وعید کا جو آئی ہے زکوٰۃ کو روکنے کے بارے میں اگر کوئی صاحب استطاعت صاحب نصاب ہوتے ہوئے اگر زکوٰۃ نہ دیں تو اس کے لیے کیا وعید ہے اس حدیث میں اس کو بیان کیا گیا حدثنا محمد ابن ابی عمر العدنی حدثنا سفیان ابن عین تان عبد الملک ابن آئینہ و جامع ابن ابی راشد سمیع شقیق ابن سلامت یخبر عن عبد اللہ ابن مسعود عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد لا يؤدی زکاة مالی الا مثل له یوم القیامت شجاعا اقرع حتی یتوقع عنقه ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم حديث نمبر صدر سوچ جوريس دي حضرت عبداللہ بن وسعود رضي الله تعالى عنه سر روايته والله رسول عليه الصلاة والسلام سر روايت کرتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں ہے کوئی شخص جو اپنے مال کی زکاة ادا نہیں کرتا مگر قیامت کے دن وہی مال اس کے لئے ایک گنجا صاحب بنا کر پیش کر دیا جائے گا اس کی صورت میں یہاں تک کہ اس کی گردن میں اس کا توق بنا کر ڈال دیا جائیں گا گردن میں جس طرح بیڑیاں وغیرہ پہنا جاتی ہیں یا ہار پہنا جاتا ہے اسی طرح وہ مال جس کی زکاة نہیں دی گئی تو وہ مال کو اللہ تعالیٰ صاحب بنا دیں گا کیسا اقرع یعنی گنجا صاحب گنجا اس لئے کہا گیا کہ جب صاحب کے اندر جب زہر بڑھ جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کے بال جھڑ جاتے ہیں تو گنجا ہو جاتا ہے یعنی گنجا صاحب اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا وہی مال گنجا صاحب بنا کر ڈال دیا جائے گا توق بنا گا اور وہ اس کو ڈسا رہے گا پھر اللہ کے رسول علیہ السلام ہم پر دلاوت کی ہے اس کی مصداق اللہ کی کتاب سے یعنی قرآن کریم میں اس کی تصدیق کرنے والی جو آیت ہے وہ آیت دلاوت فرمائیں سورہ علیہ عمران کی ایک سو اسی آیت آیت نمبر ایک سو اسی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَرُونَ ہرگیز وہ لوگ جو بخالت کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں اس چیز میں بخالت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے عطا کیا یعنی اپنے مال میں جو بخالت کرتے ہیں زکاة نہ دے کر زکاة نہیں دیتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لئے بہتر ہیں زکاة کا نہ دینا زکاة نہ دے کے مال جمع کرنا بل ہوا شر اللہ ہوں بلکہ یہ تو ان کے لئے بہت برا ہے سَيُتَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ انقریب وہی چیز جس میں یہ بخالت کیا کر دیتے ہیں توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دی جائے گی وعید بیان کی جا رہی ہے کہ اگر مال کی زکاة نہ دی جائے تو وہی وبال بن سکتا ہے دنیا اور آخر اور وہ ڈستا رہے گا اسی طرح حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیون علی الاعمش علی المعرور بن سوید عن ابی ذرین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من صاحبی بیل ولا غنم ولا بقر لا یؤدی زکاة الا جاد یوم القیامة اعظم ما کانت و اسمنہو تنتیحوہو بی قرونہا و تتاؤوہو بی اخفافیہا کلما نفدت کلما نفیدت اخراہا عادت علیہ اولاہا حدہ یقضا بین الناس حدیث نمبر سترہ سو پچیسی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا نہیں ہے کوئی اونٹ والا اور کوئی بکریوں والا اور کوئی گائے والا جو اس کی زکاة نہیں دیتا مگر وہ جانور قیامت کے ان آئیں گے اس سے بڑھ کر بڑے ہو کر جو وہ تھے یعنی جتنے بڑے دنیا میں تھے اس سے زیادہ اور بڑے ہو جائیں گے وہ اسمن ہو اور زیادہ موٹے ہو کے آئیں گے اور وہ اس کو سنگ ماریں گے اس کو اپنے سنگوں سے ماریں گے جو زکاة نہیں دیا میدان مشہر میں اس کو سنگوں سے ماریں گے اور اس کو کھنلیں گے بھی اخفاف ہی اپنے کھروں سے بیروں سے کھنلتے ہو جائیں گے جب کبھی جب جب بھی اس کا آخری ختم ہو جائیں گا یعنی جتنے جانور یعنی پچاس جانور تھے سو جانور تھے پورے ترتیبار پورے ختم ہو گئے پورے اس کو کھنلتے ہو جائیں گے تو عادت علیہ اولا پھر اس پر لوڑ جائیں گے دوسرا پہلے والا پھر اس کو زندہ کیا جائیں گا یعنی یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فصلہ ہو جائے میدان محشر میں یہ جہاں بھی ٹھراوا ہوں گا اس کے پورے جانور آئیں گے سو جانور تھے ایک ہزار جانور تھے تو ایک کے بعد اس کو ایک سنگ مار دے آئیں گے اس کو وہ زمین پر گر جائیں گا اور اس کو کھنلتے ہو جائیں گے جب آخری ختم ہوں گا تو پہلا والا پھر لوٹ گئیں گے جانور یہ سلزلہ چلتے رہیں گا کب تک یہاں تک کہ فضلہ ہو جائے لوگوں کے درمیان جنت یا جہنم کا تو میدان وشر سے اس کے تقلیف شروع ہیں اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ من اقام الصلاة جو نماز قائم کریں ولم یؤتی زکاة اور زکاة نہ دیں فلیسہ بی مسلم وہ مسلمان نہیں اس کا عمل اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا تو زکاة کی بہت تاگید ہے حدثنا ابو مروانا محمد